Hai, hari ini saya Marsila dan juga dua orang rakan saya, Sabrina dan Angela. Kami ingin menganalisis sebuah filem bertajuk The Conjuring Alhan Jam Suan. Seperti yang semua tahu, The Conjuring adalah filem seram, filem yang berjenre seram yang mula ditayangkan pada tahun 2013. Antara pelakon yang hebat dalam filem ini adalah Vera Farmiga sebagai Lauren Warren, Patrick Wilson sebagai Ed Warren. Filem ini mengisahkan tentang penyiasatan paranormal untuk membantu keluarga parent yang baru sahaja berpindah ke sebuah rumah ladang pada tahun 1971. Jadi, bila ahli keluarga parent ni mula berpindah ke rumah tu, mereka mula mengalami perkara-perkara mistik kepada aneh yang mula mengganggu mereka. Pasangan Warren mula melakukan pendidikan dan membuat kesimpulan bahawa rumah yang keluarga parent duduk tu perlu mengadakan satu ritual di mana ritual pengusiran setan. Namun, ritual tersebut tidak boleh dilakukan sebelum mendapat daripada kebenaran Garage Catholic. Jadi, du- jadi pasangan Warren perlu membuktikan bahawa rumah tu ada sesuatu. Kepada, kepada Garage Catholic, barulah dia orang boleh buat ritual pengusiran setan itu. Okey, satu fakta menarik. Watak Lauren Warren dan Ed Warren adalah berdasarkan watak sebenar yang wujud. Mereka berdua sebenarnya adalah seorang pakar paranormal yang terkenal di Amerika Syarikat. Mereka selalu mengendali kes-kes yang berpapar tinggi, contohnya seperti Amityville, Amityville House. Mereka juga menubuhkan sebuah persatuan pendidikan sakit di New England. Baiklah, seterusnya saya nak cakap mengenai analisis yang kami dapat daripada film ini. Ada satu term ataupun istilah yang dipanggil sebagai author theory atau director, ia ataupun author director. Ia adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang pengarah yang hebat membentuk filem mereka di setiap peringkat untuk mencerminkan perspektif dan visi mereka. Atau arti kata lain, filem yang telah menjadi kepribadian pengarah atau cara yang unik untuk mengekspresikan diri beliau dalam cerita itu ataupun bila kita tengok cerita itu je, kita tahu sama pengarah dia. Jadi saya nak kaitkan author director ni dengan James Wan. James Wan boleh dikategorikan sebagai author director. Maksudnya filem bergenre seram arahan James Wan lain akan dapat sama. Contohnya dari segi penyelidikan penyakit ni. Cerita The Conjuring dan juga cerita Insidious. Dua-dua bergenre seram yang berkongsi pelakon latak utama yang sama dan juga diarahkan oleh James Wan. James Wan juga menggunakan teknik naratif delay atau kelewatan naratif untuk membina rasa curiga dan rasa takut penonton. Skrip yang digunakan juga tidak diterangkan secara berlebih-lebih begitu juga dengan cara pengarahan James Wan. Maksudnya kat sini, pada babak pertama ketika keluarga parents sampai kat rumah tu, anjing peliharaan mereka tak nak masuk rumah tu. Yang kedua, ada burung merempuh rumah tu lalu burung tu mati. Dan yang ketiga, ada lebam lebam di, di badan salah seorang ahli keluarga parents. Jadi ketika-ketika babak ini tidak dijelaskan kenapa terjadi melalui skrip. Jadi kita sebagai penonton kena faham sendiri. Jadi ini adalah antara trademark atau antara antara cap jari cara pengarahan James Wan itu sendiri. Jadi untuk analisis yang seterusnya hantu selepas saya ini akan terangkan dengan lebih lanjut. Saya sambung ke elemen seterusnya iaitu elemen comparative analysis. Elemen yang saya nak tekankan di sini adalah perbandingan antara filem seram Malaysia dan filem seram antarabangsa. Apa yang saya dapat kaji di dalam filem Conjuring Arhan James Wan ini, cara mempersembahkan filem tersebut adalah sangat teliti dan mesej-mesej yang hendak disampaikan mudah difahami oleh penonton. Jika dibandingkan dengan filem seram Malaysia, mereka lebih bersifat tidak realistik dan terlalu mendata sehingga tidak dapat mencapai tahap kepuasan penonton. Seterusnya, filem-filem Malaysia juga gemar menyelitkan sedikit jenis komedi di dalamnya kerana dengan adanya jenis komedi di dalam filem seram tersebut, ia dapat menarik perhatian penonton sehingga hujung penceritaan cerita tersebut. Biasa sekali dengan filem antarabangsa seperti Conjuring kerana saya akan berasa takut apabila melihat filem tersebut. Hal ini kerana setiap scene yang dimainkan di dalam filem tersebut kelihatan seperti nyata dan betul. Ini bermakna watak-watak yang dimainkan dalam filem tersebut telah berjaya mencapai objektif dengan menyampaikan mesej-mesej kepada penonton dengan sangat baik. Itu sahaja daripada analisis komparatif. Saya teruskan kepada analisis seterusnya. Filem Kojuri ini juga boleh dimasukkan ke dalam konteks surface realism atau bahasa Melayunya realism permukaan. Dalam filem ini, kita dapat lihat bahawa daripada segi lokasi penggambaraan, pelakon, latar muzik yang dramatik, penggunaan prop dan banyak lagi aspek, kita dapat lihat bahawa pasukan produksi ini telah berjaya mendapatkan perincian yang tepat dan telah menampakkan semuanya kelihatan nyata dan betul. Oleh itu, 
ia adalah bersifat realistik yang mewujudkan rasa realism. Seperti yang dikaji dalam filem ini, terdapat satu watak yang memainkan peranan sebagai ibu telah dirasuki dengan teruk sekali pada penghujung penceritaan. Sin tersebut kelihatan seperti nyata kerana cara dan penyampaiannya yang sangat baik. Oleh itu, penonton yang melihatnya juga akan berasa takut dan juga ternanti-nanti akan kesudahan cerita tersebut. Bukan itu saja, terdapat juga banyak sin-sin yang menarik dan kelihatan seperti nyata. Oleh yang demikian, filem Conjuring arahan James Wan ini adalah antara filem seram yang terbaik antara filem-filem yang lain. Sekian daripada saya. Kita beralih kepada elemen yang seterusnya. Apabila kita bercakap mengenai filem seram berdasarkan angka kutipan penonton filem seram di Malaysia dan juga di luar negara, terbukti bahawa filem bergenre seram ini mempunyai peminatnya yang tersendiri dan paling ditunggu oleh penonton. Minat terhadap filem seram ini mungkin ada kerana filem seperti ini sering memaparkan konsep dan elemen seram itu berdasarkan kepercayaan dan juga budaya seseorang. Jadi seperti di Hollywood ataupun di filem international, elemen seram itu sendiri berdasarkan budaya dan kepercayaan serta mitos sesuatu itu yang merupakan kisah-kisah seram seperti uh, wanita mati dalam keadaan zalim dan sebagainya. Jadi seperti dalam filem The Conjuring ini, keluarga parent yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan dan perkara-perkara perkara-perkara gaib uh, bila diorang tak percaya tentang kewujudan Tuhan maka sekaligus juga bermakna mereka tidak membaptiskan anak-anak mereka. Jadi mengikut kata seorang paderi dalam filem The Conjuring ini amatlah susah untuk aa, menghalau hantu dan juga roh-roh kejahatan di rumah mereka kerana mereka tidak membaptiskan anak-anak mereka. Untuk menjadikan filem seram itu menjadi sebuah filem yang terbaik, ia memerlukan tiga perkara iaitu pengarah yang baik, pelakon yang mantap dan juga jalan cerita yang baik. Jadi apa yang boleh saya katakan bagi sinematografi dalam filem The Conjuring ini sangat baik dari segi pencahayaan dan juga suasana sekeliling jelas menampakkan bahawa penempatan seperti di rumah yang berhantu pada tahun 1970-an. Jadi seperti yang kita tahu James Wan ini merupakan seorang pengarah yang tahu bagaimana untuk mewujudkan ketegangan dan uh, elemen suspend selain dalam penggunaan props dan juga solekan yang jelas nampak nyata dan tidak berlebih-lebihan. Jadi dengan menggunakan uh, pencahayaan yang gelap serta suara dan muzik yang mendebarkan untuk menjadikan pemandangan dan persekitarannya menjadi lebih seram, uh, kuat dan menakutkan yang mana ia juga telah mewujudkan uh, dunia visual filem dan suasana keseluruhan bagi penonton untuk melihat karyanya tersendiri. Baiklah, itu saja filem analisis yang dapat kami simpulkan kepada anda yang tak pernah menonton filem The Conjuring. Tontonlah kerana ini merupakan filem seram James Wan yang terbaik.